。万青，我怎么觉得这两天你对我的态度好像不太一样？是不是因为在医院我对你说的话，让你觉得不舒服了？当然不是啊，但我已经想好了。你就不用再劝我了。我家的老宅子也快修好了，现在你又辞职，我以后是不是很难见到你了？我们这不是各自都在忙各自的事情吗？没有天天见面很正常。好吧，看来你心已定，那就听你的。只是。以后碰到事情，可千万不要忘记我这个哥哥，好吗？好，那我先走了，爸爸还在等我。我的亲哥哥，十年前死于你父亲之手，而你却像亲哥哥一样对待我。我不想让仇恨伤害到你，光耀哥，对不起，我只能选择离开。你知道这个事情，你不告诉我。嗯，我是知道啊。用山下会长的话说，我还是大股东呢。听说这杨沙修路特别好，我能大赚一笔。你从来都是不按常理出牌的人，你又在搞什么名堂？哎，我这是为了帮你啊。正所谓不入虎穴，焉得虎子？知己知彼，百战百胜。你要相信我，我这可是身在曹营，心在汉。那以后关系到我穆家的事情，你能不能和我商量一下？你，你不会生我气了吧？<笑>那你准备怎么对付山下纯一啊？你听，嗯，这会儿他正在骂我呢。<笑>他那个人诡计多端。知道你使坏，肯定还备有一手，你要小心一点啊！放心吧，我的穆大小姐，来，放心吧，我心里有数已经分开六天十个小时了，我想死你了。哪有那么久？而且我还给你打了电话。那不行，打电话又听得见摸不到的，还不如不打。那这是你说的哦，我以后就不给你打电话了。反正我每天都很忙，根本就管不到你。别别，我不是那个意思，我<笑>我开玩笑的。我巴不得天天都见到你，但是就像你说的呀，我们现在在紧要关头，为了扳倒徐伯钧，我们必须要忍耐。是啊，我真希望这一天能赶紧到来，这样我就可以光明正大的把你娶进门，不用这么偷偷摸摸的了。你今天为什么会来这里见我啊？哦，我是要去工部局。你们华商总会离这儿也不远，而且这里是租界，所以徐伯钧的眼线根本进不来。去工部局，民团出什么事了？啊，没有，我去找费安顿，让他给我介绍几个西药厂商，去买点西药。买西药？你明明知道我爸爸就是卖西药的，为什么不找我？啊啊
。没有，就是看你最近太忙了，不想麻烦你。你麻烦我不是应该的吗？啊，是。你是不是有什么事情瞒着我？没有啊，没有，没有。那你告诉我你要买什么药？阿司匹林和奎宁。阿司匹林和奎宁，这两种药都是管制药品，而且是前线作战部队常用的。你要给谁买啊？一个朋友边的朋友，嗯，你你怎么猜到的？奎宁治疟疾，而疟疾是天气热的地方才有的传染病。晚清，我不瞒你了，我买这些药品是为了给我一个故人的。他虽然在为南边做事，但他曾有恩于我。我必须报答他。有恩必须要报，这个药我来帮你买。好。好了，那公司还有很多事情，我就先走了。哎，别啊，这么快就走了？我还没报够呢。我们刚才不是才报过吗？你现在又不在司令部上班，我又见不到你，你也不管我。那我怎么样才算管你呢？那……你有数。校长官，今天我们的会长特意加派了人手，这一船的货很快就装完了，就不麻烦你们了。来，先生，你们这是做什么？谁允许你们在码头卸货的？有通行证吗？通行证？这是谭司令亲口答应的货，谭司令不是都把仓库准备好了吗？这怎么还需要通行证呢？仓库是准备好了。但是从码头到仓库的这段路需要通行证，没有啊？那不好意思了，把所有的货全部扣下，拉回司令部。哎，等一下，等一下，小兄弟，我们可是从来没有听说过，这从码头到仓库还需要通行证的呀。那你今天就见识见识吧。这可是谭司令的货，谭司令是有股份的，难道你们就不需要请示一下吗？谭司令更应该以身作则，照章办事。拉走。哎，小兄弟，你就不能说扣就扣？这可是谭司令亲口允许的呀。那你去找谭司令啊，谁答应你的你找谁啊？你跟我说不着